Hey guys, welcome back to my channel S Tech. So in this video, I am going to say you the parts of plant cell and their uses. So I am going to explain you in both English and Telugu. So make sure you have subscribed to my channel and like the video. And if you like the video, please share it to your friends and family because it's very important video for our students. The first part is cell wall. This is the rigid outermost layer of a plant cell. It makes the cell stiff, providing the cell with mechanical support and giving it protection. Animal cells do not have cell walls. So, ikkada cell wall ani the mana first part. Adi rigid outermost layer of the plant cell. A cell wall ani the mana ki mechanical support is thundi mana cell ki plant cell ki ni chappe di and adi mana ki protection is thundi and animal cell lo mana ki cell wall ani the unda do. The second part is cell membrane. This is a protective layer that supports every cell and separates it from external environment. It is found just inside the cell wall and is made up of complex lipids which are fats and proteins. Cell membrane ani the oka protective layer. Adi every cell ni an external environment nunchi separate jastundi. And adi cell wall low pala made up ayi untundi. Adi din to made up ayi untundi ante complex lipids ante fats and proteins thon made up ayi untundi. So a third part is cytoplasm. The cytoplasm is a thick aqueous, which means water-based solution in which the organelles are found. Substances such as salts, nutrition, minerals, and enzymes, which are molecules involved in metabolism, are dissolved in the cytoplasm. My third part is the cytoplasm. Cytoplasm is a thick and water-based solution. In the lo, adi organelles and ante organelles ane vi andilo form found ayi untai. Substances, elanti vante salts, nutrition and enzymes. Avan ni cytoplasm lo dissolve ayi untai. So, mana fourth part of chesi nucleus. The nucleus is the control center of the cell. It contains DNA, the genetic material that direct all the activities of the cell. Only eukaryotic cells have nuclei, which is plural of nucleus. Prokaryotic cells do not. The nucleus is separated from the cytoplasm by a specialized membrane called nuclear membrane. So nucleus ane di control center of cell. So nucleus lo mana ki DNA adi genetic material unta di. Okay? Only eukaryotic cell ane di nucleus unta di. Prokaryotic cell lo mana ki nucleus ane di unda di. Nucleus ane di cytoplasm nunchi ella separate out nante nuclear membrane nunchi ani membrane unta di. Adi same mana cell wall laga. So same ala ne mana nucleus ni साइटोप्लाज्म नीचे सापरे चेरान की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूज़ होता है, सो माने फिफ्थ पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई पहने, सो माने सिक्स्थ पार्ट होते हैं सी राइबोसोम्स, दिस आर लिटिल राउंड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स, दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द इंडोप्लाज अब मैंने क्या करा गन पिस्ते अंटे साइटोप्लाज्म लग गन पिस्ते लेक पोते मैंने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया आधे आधे मैंने नेक्स्ट पार्ट सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अटैच का कन पिस्ते राइबोसोम्स आने में सो आवर सेवेंथ पार्ट इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्� the endoplasmic reticulum helps move protein with the cell as well as expose them outside of the cell. There are two types of endoplasmic reticulum. So, endoplasmic reticulum is the system of the folded sacs and sunnels. The endoplasmic reticulum is the same as the proteins in the cell local plus cell bite to import and export. We have two types of endoplasmic reticulum. Now, next two parts. So, let's go. The eighth part is rough endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum is covered with ribosomes. Smooth endoplasmic reticulum has no ribosomes. So, mana eighth part adhe rough endoplasmic reticulum in chapter nante mana rough endoplasmic reticulum ani the ribosomes thoni cover ayundi. Adhe inda kamanam sixth part lo nechku na gada adhe ekadu untundi. Coming to smooth endoplasmic reticulum, mana kandulo ribosomes undau. So, our ninth part is Golgi body. The Golgi body is a stack of membrane-covered sacs that prepares protein for export from the cell. So, 
మన గాల్గీ బాడీ ఏం చెప్తుందంటే గాల్గీ బాడీ అనేది ఒక స్టాక్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ అది శాక్స్తో కవర్ అయి ఉంది అది మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తుంది టు ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ద సెల్ అంటే సెల్స్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అవర్ టెన్త్ పార్ట్ ఈస్ మైట్రోకాండ్రియా దిస్ ఈస్ ద పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ షుగర్ అండ్ ఫ్యాట్ ఇన్ టు ఎనర్జీ రిచ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ద సెల్ క్యాన్ యూస్ ఎడినోసైన్ ట్రిఫోస్పేట్ ఏటిపి ఫర్ షార్ట్ మైట్రోకాండ్రియా అనేది పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అది మన స్టోర్డ్ ఫుడ్లో ఉన్న ఎనర్జీని ఎనర్జీ రిచ్ మాలిక్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది కూడా సెల్ యూస్ చేసుకోవడానికే అవర్ లెవెంత్ పార్ట్ ఈస్ లైజోజోమ్ ద లైజోజోమ్ ఈజ్ ద డైజెస్టివ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎ సెల్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు బ్రేక్ డౌన్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అండ్ రీసైకిల్ వాన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ లైజోజోమ్ అనేది డైజెస్టివ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ అది అనేది మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దాని ద్వారా ఫుడ్ పార్టికల్స్ని బ్రేక్ చేస్తుంది సో అదేం చేస్తుందంటే అది వాన్ అవుట్ కాంపోనెంట్స్ని రీసైకిల్ చేస్తుంది అవర్ ట్వెల్త్ పార్ట్ ఈస్ వాక్యూల్స్ దీస్ ఆర్ లార్జ్ మెంబ్రెన్ ఎన్క్లోజ్ కంపార్ట్మెంట్స్ దట్ స్టోర్ టాక్సిక్ వేస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ సచ్ యాజ్ వాటర్ దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో వాక్యూల్స్ వాక్యూల్స్ అనేవి లార్జ్ మెంబ్రెన్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్డ్ కంపార్ట్మెంట్స్ అందులో మనకి టాక్సిక్ వేస్ట్ అంటే పాయిజనస్ వేస్ట్ ప్లస్ యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ సచ్ యాజ్ వాటర్ ఇవి ఇవి మెయిన్లీ ప్లాంట్స్లో కనిపిస్తాయంట మన వ్యాక్యూల్స్ అనేవి మెయిన్లీ ప్లాంట్స్లో ఉంటాయి అవర్ థర్టీన్త్ పార్ట్ ఈస్ క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ కంటైన్ ఈ గ్రీన్ పిగ్మెంట్ దట్ ర్యాప్ సన్ లైట్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు షుగర్ బై ప్రాసెస్ కాల్ ఫోటోసింథసిస్ ద షుగర్స్ ఆర్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ద యానిమల్స్ దట్ ఈట్ దెమ్ సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్లో ఒక గ్రీన్ పిగ్మెంట్ అని ఉంటుంది ఆ గ్రీన్ పిగ్మెంట్ సన్లైట్ని షుగర్లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటారు షుగర్ అనేది ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ కి అండ్ యానిమల్స్కి అది ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవి దాన్ని తినగలుగుతాయి సో ఇది ఇవాళ వీడియో సో మన ప్లాంట్ సెల్లో మనం థర్టీన్ పార్ట్స్ నేర్చుకున్నాం అండ్ ఇట్స్ యూజెస్ నేర్చుకున్నాం సో మనకి అంటే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్